আমরা লাস্ট ক্লাসে স্যাপ 1 দেখে শেষ করেছিলাম সো এই উইক থেকে বা আজকে থেকে আমরা হচ্ছে স্যাপ 2 দেখব সো প্রথম কথা হচ্ছে সবার প্রথমে যে জিনিসটা আমি একটু জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাদেরকে আপনারা কি বলতে পারেন যে স্যাপ 1 এ কোন জিনিসটা আমরা করতে পারছিলাম না ধরেন আমরা স্যাপ 1 এ লোড সাব অ্যাড হোল্ড এবং আউট এই পাঁচটা ইনস্ট্রাকশন পারফর্ম করতে পারছিলাম না কিন্তু আরো কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে সরি পাঁচটা ইনস্ট্রাকশন পারফর্ম করতে পারছিলাম বাট কিছু আরো ইনস্ট্রাকশন আছে আমাদের ধরেন আপনি নরমাল একটা সি প্রোগ্রামের কথা চিন্তা করেন সি প্রোগ্রাম যখন লিখেন তখন কি কি জিনিস আসতে পারে যেটা আসলে আপনি স্যাপ 1 দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছেন না বলতে পারবেন কেউ কেউ নাই বলার মতো এটা বলতে পারলে বোনাস পাবেন আবারও প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করি যে আমরা স্যাপ ওয়ানে লোড করতে পারতাম যোগ বিয়োগ করতে পারতাম আউটপুট দেখতে পারতাম এবং হল করতে পারতাম আর কি কি জিনিস থাকতে পারে যেটা আমরা নর্মাল যখন সি প্রোগ্রাম করি খুব ফ্রিকুয়েন্টলি সেটা ইউজ হয় খুবই বেশি পরিমাণে ইউজ হয় বাট সেটা আমরা স্যাপ ওয়ান দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না মাল্টিপ্লিকেশন আর ডিভিশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশনও কিন্তু আপনি চাইলে কি করতে পারবেন যোগ বিয়োগ দিয়ে করে ফেলতে পারবেন মাল্টিপ্লিকেশন এর বেলা আপনি যোগ করবেন ডিভিশন এর বেলায় কি করবেন বিয়োগ করবেন আর কি হতে পারে মড করা बुझी প্রিন্টএফ স্ক্যান এফ এগুলো না কি ম্যাম আ প্রিন্টএফ স্ক্যান এফ না আমরা তো আউটপুট দেখতেই পারি হয়তো প্রিন্ট করছি না ঠিক আছে বাট আপনি যদি ইনস্ট্রাকশনটা প্রিন্টএফ আপনি যদি মেমরি অ্যাড্রেসে লিখে রাখেন তাহলে তো এটা দেখাতে পারবে সে ম্যাম লুপ করা লুপ করা আর কেউ কিছু বলবেন আচ্ছা লুপ করা আছে তো ঠিক আছে লুপিং কন্ডিশন ঠিক আছে ভেরি গুড আরো দুইটা জিনিস আছে বলতে পারবেন কেউ ম্যাম কন্ডিশনস फांगशन ফাংশন বলতে কি বুঝায় আচ্ছা ফাংশন ঠিক আছে ফাংশনের মতই আরেকটা জিনিস আছে মানে ফাংশন ইউজ করে সেটা করতে হয় ফাংশন কিন্তু এক ধরনের জাম কারণ আপনি ফাংশনে চলে যাওয়া মানে কি যেখানে আছেন সেখান থেকে লাভ দিয়ে ফাংশনে চলে যাওয়া বাট ফাংশন ইউজ করে সেটা করতে হয় আরেকটা জিনিস আছে আর মাথায় আসতেছ না কারো কিছু फार्सट लुप कत डब्ल्यू बस कम्पोनेंट छो बेभाग कम्पोनेंट एम छो 
এদিকে একটা ব্যাট ছিল এদিকে একটা ব্যাট ছিল এবং কি ছিল আমাদের এখানে হচ্ছে একটা এনাবল পিন ছিল এবং একটা লোড পিন ছিল আমরা যখন এনাবল পিনটাকে অ্যাক্টিভ করতাম তখন এই ব্যাট দিয়ে হচ্ছে আমাদের ডাটাটা ডব্লিউ বাসে যেত এবং যখন আমরা লোডটাকে অ্যাক্টিভ করতাম তখন ডব্লিউ বাস থেকে আমার ওই রেজিস্টারে ডাটাটা লোড হতো অর্থাৎ আমরা একদিকে ডাটা পাস করাতে পারছিলাম কেবলমাত্র এল ইউ এবং সম্ভবত আমার এক্সাক্ট একটা খেয়াল নেই এম এ আর বা হ্যাঁ এম এ আর সম্ভবত বা আই আর এ হচ্ছে বাই ডিরেকশনাল জিনিস ছিল আমাদের দুই দিকে যেত বাট বেশিরভাগ জিনিসই ছিল আমাদের একদিকে যাচ্ছে সো স্যাপ টু তে হচ্ছে গিয়ে এই চেঞ্জটা আসে স্যাপ টু তে আমরা করি কি আমরা হচ্ছে ইউনি ডিরেকশনাল রাখার ট্রাই করি অর্থাৎ একদিকেই যাবে কিন্তু একদিকে না বেসিক্যালি একটু ভুল বললাম একদিকে যাচ্ছে না একটা সেট অফ ওয়ার রাখছি মানে এখানে দেখেন এটা এখানে একটা সেট অফ ওয়ার এখানে দুইটা আরেকটা সেট অফ ওয়ার অর্থাৎ দুইটা সেট অফ ওয়ার বাট স্যাপ টু তে বেসিক্যালি কি হবে স্যাপ টু তে আপনার রেজিস্টার থেকে এই বাসে একটা সেট অফ ওয়ার থাকবে এবং দুইটা পিন থাকবে এনাবল এবং লোড আপনি যখন এনাবল দিবেন এই লো এই যে আমার ওয়ার সেট আছে বা এই যে ওয়ারটা আছে সেই ওয়ার দিয়ে কি হবে আমাদের ভ্যালুটা ডব্লিউ বাসে যাবে আবার যখন আপনি লোড আমাদের অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে আমাদের পদক্ষেপে থেকে ডাটাটা লোড হয় 
এবং এই ডাটাটাকে আমরা হেক্সা ডিসপ্লেতে দেখতে পারি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাকোমোডেটর থেকে আউটপুট পোর্ট ফোরেও আপনি আপনার প্রয়োজন মতো লোড করতে পারবেন চাইলে লোড করতে পারেন কিন্তু এখানে আপনি ডিসপ্লে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না দেখেন আমাদের হেক্সা ডিসপ্লেটা কার সাথে কানেক্টেড পোর্ট থ্রি এর সাথে কানেক্টেড এবং আউটপুট পোর্ট ফোর এ জিরো নাম্বার পিনটা হচ্ছে সিরিয়াল আউটপুটের পিন তার মানে জিরো নাম্বার পিনটা অ্যাক্টিভ করা মানে হচ্ছে আপনি সিরিয়াল আউটপুট দেখতে পারবেন এবং সেভেন নাম্বার পিনটা হচ্ছে অ্যাকনোলেজমেন্ট সিগনালের পিন অর্থাৎ সেভেন নাম্বার পিন দিয়ে সে অ্যাকনোলেজমেন্ট দিবে এই অ্যাকনোলেজমেন্ট দেওয়া মানে কি আচ্ছা এখানে দেখেন রেডি পিন আছে অ্যাকনোলেজমেন্ট পিন আছে এটা হচ্ছে হ্যান্ড শেকিং এর কাজে ইউজ হয় उंटार छो हमारे ডিনোট করতে পারতাম জিরো থেকে ফিফটিন পর্যন্ত ষোলোটা অ্যাড্রেসকে আমরা ডিনোট করতে পারতাম বাট স্যাপ টু এর ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাড্রেস হয়ে যাবে হচ্ছে সরি অ্যাড্রেস বলছি প্রোগ্রাম কাউন্টার হয়ে যাবে হচ্ছে ষোলো বিটার তার মানে আপনি এই ষোলো বিট দিয়ে অ্যাড্রেস রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন জিরো থেকে টু দি পাওয়ার সিক্সটিন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত বা জিরো 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 এই ষোলোটা জিরো থেকে ষোলোটা ওয়ান পর্যন্ত যেটার অ্যাড্রেস আসলে চারটা জিরো এইচ থেকে চারটা এফ এইচ এবং ডেসিমাল ভ্যালুটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি জিরো থেকে সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত এবং এই প্রোগ্রাম কাউন্টারকে আমরা কি করব কোন একটা প্রোগ্রাম রান করার আগে আমাদের একটা ক্লিয়ার পিন আছে সেটা অ্যাক্টিভ লো সেই পিনটাকে আমরা কি করে ফেলবো লো করে ফেলবো বা জিরো করে ফেলবো এইটাকে ক্লিয়ারকে জিরো করে দিলে কি হবে আমাদের ইনস্ট্রাকশানটা জিরো 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 এইচ থেকে রান করা শুরু করবে বা কোডটা এত এত নাম্বার অ্যাড্রেস থেকে রান করা শুরু করবে সো এখন আসেন এম এ আর এবং মেমোরি এম এ আরও সেম আগের মতো কিসের মতো দেখেন এম এ আরও হচ্ছে সেম আমাদের স্যাপ ওয়ানে যেটা ছিল সেটাই সো এম এ আর থেকে আউটপুট যাবে কোথায় মেমোরিতে এবং মেমোরি হচ্ছে আমাদের দুই ভাগে বিভক্ত থাকবে সো আমরা যদি একটু দেখি মেমোরি হচ্ছে দুই ভাগে বিভক্ত থাকবে ফার্স্টের অংশটা হচ্ছে রম পরের অংশটা হচ্ছে র্যাম খেয়াল করে দেখেন আমাদের চারটা জিরো এইচ থেকে চারটা এফ এইচ পর্যন্ত হচ্ছে টোটাল মেমোরি দুই ভাগে বিভক্ত চারটা জিরো এইচ থেকে জিরো সেভেন এফ এফ এইচ পর্যন্ত হচ্ছে রম এতটুকু হচ্ছে রম এবং জিরো এইট জিরো জিরো এইচ থেকে চারটা এফ এইচ পর্যন্ত হচ্ছে র্যাম সো এই র্যামে কি স্টোর করা থাকে র্যামে স্টোর করা থাকে হচ্ছে মনিটর প্রোগ্রাম মনিটর প্রোগ্রাম কি সেটা আমরা একটু পরে দেখবো সো আপাতত দেখেন এতটুকু অংশ হচ্ছে আমাদের টু কে সাইজের একটা রম আছে এবং এখানে হচ্ছে আমাদের সিক্সটি টু কে সাইজের একটা র্যাম আছে তো টোটাল মেমোরি ক্যাপাসিটি কত এবং টু কে সিক্সটি টু কে কীভাবে আসছে সেটা বের করবেন নিজেরা এখন আসেন মনিটর প্রোগ্রাম কি আমরা যখন পিসি রান করি আমাদের ডেস্কটপ রান করি বা ল্যাপটপ রান করি তখন কি হয় কিছু জিনিসপত্র কিছু প্যাসিক জিনিস সি ড্রাইভে সেভ করাই থাকে যেটা আমাদেরকে কি করে ও এসকে লোড করতে হেল্প করে ঠিক তেমনিভাবে মনিটর প্রোগ্রামও হচ্ছে আমাদের স্যাপটাকে যখন আপনি কম্পিউটারকে পাওয়ার আপ করবেন তখন হচ্ছে গিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করবে এবং কিবোর্ডের ইনপুটগুলো যে দিবেন সেটাকে ইন্টারপ্রেট করবে সো এইটুকু মিনিমাম যে বেসিক নলেজগুলো লাগবে সেগুলো এই মনিটর প্রোগ্রামে স্টোর করা থাকবে এবং এই মনিটর প্রোগ্রামটা রমে স্টোর করা থাকবে কারণ আমরা জানি কি রম হচ্ছে রিড অনলি সো আমরা এটাকে ইরেজ করতে পারবো না সো এখানে স্টোর করা থাকবে সো এখন আসেন মেমোরি ডাটা রেজিস্টার সো মেমোরি ডাটা রেজিস্টারটাকে এটা যদি একটু দেখে আসি ডায়াগ্রামে সো মেমোরি ডাটা রেজিস্টারটা ছিল আমাদের মেমোরি থেকে এই এম ডি আর এর ডাটাকে আমরা স্টোর করে নিব ফার্স্টে সো মেমোরি ডাটা রেজিস্টার বেসিক্যালি আর কিছুই না এটা হচ্ছে আট বিটের একটা রেজিস্টার সো আট বিটের রেজিস্টার এবং এটা কি করে এটা হচ্ছে এটার আউটপুট দিয়ে আমরা র্যামকে সেট আপ করতে পারি দেখেন এম ডি আর থেকে এই যে বাই ডিরেকশনাল একটা অ্যারো গিয়ে আছে মেমোরি তো ডাটা যাচ্ছে সো আমরা এটাকে চাইলে র্যামকে সেট করে ফেলতে পারি এই বিটগুলো দিয়ে এবং রাইট অপারেশনের আগে আমরা যদি আরবার একটু দেখি মেমোরি রাইট অপারেশনের আগে ডাটা ডব্লিউ বাস থেকে রিসিভ করে এবং ডাটা মেমোরি থেকে রিড করে সে কি করে ডব্লিউ বাসে পাঠায় সো রাইট অপারেশনের আগে ডাটা রিসিভ করে এবং রিড করার পরে ডাটাটাকে সেন্ড করে সো এখন আসেন ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার যদি আমরা দেখি ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টারটা হচ্ছে আমাদের আগে কি ছিল আমাদের স্যাপ ওয়ানে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার ছিল আট বিটের বাট এখানে স্যাপ টুতে আমাদের ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার হচ্ছে ষোলো বিটের আগে আট বিটের মধ্যে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে ফেলতাম চার ভাগ চার ভাগ করে সরি দুই ভাগ দুই দুই ভাগ করে চারটা বিট চারটা বিট সো প্রথম চার বিট যেত কন্ট্রোলারে পরে চার বিট যেত ডব্লিউ আস এখানেও সেম একই জিনিস হবে জাস্ট আমাদের ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার হচ্ছে ষোলো বিটের ডাটা রিসিভ করবে ডাটা রিসিভ করার পরে সে কি করবে আট বিট হচ্ছে গিয়ে কন্ট্রোলারে পাঠিয়ে দিবে
8 bit of code tar mane ki amra 8 bit of code diye 2 to the power 8 ba 256 shongkho hocche instruction represent korte parbo kintu ei 256 ta instruction er moddhe amra kebol matro 42 ta instruction use kori sap 2 te ashole 42 ta instruction sap 1 e chilo 5 ta instruction acha ebong 8 bit of code use korar phole seta ashole upward compatible hoy kar sathe 8080 ba 8085 er sathe karon 8080 ba 8085 er instruction set o ashole ki hoy 8 bit er hoy so ei dui ta jinish ashole identical so eto tuku hocche আচ্ছা আমরা কন্ট্রোলারটাও আগে একটু দেখেনি সো কন্ট্রোলার যদি একটু দেখি কন্ট্রোলার সিকোয়েন্সার কি ঠিক আগের মতই স্যাপ ওয়ানে যা ছিল তাই কন্ট্রোল ওয়ার্ড বা মাইক্রো ইনস্ট্রাকশনস জেনারেট করবে এবং রেস্ট অফ দা কম্পিউটারকে সে ডাইরেক্ট করবে আচ্ছা যেহেতু আমাদের এখানে কি কন্ট্রোলারটা মানে যেহেতু আমাদের সবকিছু এখানে বেশি সাইজের লার্জার সাইজ নিয়ে কাজ করছে 16 বিট নিয়ে কাজ করছে পিসি 16 বিট এবং মেমোরিটাও অনেক বড় র‍্যাম এবং রম দুটেই আছে সো এটাতে হার্ডওয়্যার বেশি থাকবে কারণ নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশনস বেড়ে গেছে 42 টা ইনস্ট্রাকশন নিয়ে কাজ করছে এবং কন্ট্রোল ওয়ার্ডও আগে থেকে বড় হয়ে যাবে কন্ট্রোল ওয়ার্ড আগে থেকে বিগার হবে সো এতটুকু ছিল বাম পাশের পোরশনটা এতক্ষণ পর্যন্ত আসলে আপনাদের কোনো ফিডব্যাক বা কোনো প্রবলেম সম্পর্কে জানতে চাইনি সো কারো কি কোনো প্রবলেম আছে এতটুকু পর্যন্ত বা কনফিউশন বা কোনো জিজ্ঞাসা কারো কোনো কোশ্চেন না না বুঝতে পারছি আচ্ছা थैंक यू বাকিরা না আমি বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू সো যদি বুঝে থাকেন এবার বাম পাশে সরি ডান পাশের অংশটায় আসি ফারস্টে হচ্ছে অ্যাকুমুলেটর অ্যাকুমুলেটর হচ্ছে একদম সেম স্যাপের মতো স্যাপ 1 এ যেটা ছিল অর্থাৎ জাস্ট ডিফারেন্সটা আসবে কি যে না এখানে কোনো ডিফারেন্স নেই এটা হচ্ছে 8 বিট এর আমাদের স্যাপ 1 এ ছিল হচ্ছে 8 বিট এর সো এই 8 বিট থেকে আমাদের এলইউ তে হচ্ছে ডাটা যাবে সো এলইউ ডাটা রিসিভ করবে এবং দেখেন কিছু ফ্ল্যাগ পাবো আমরা আমাদের অনেকগুলো ফ্ল্যাগ ছিল আমরা যখন এলইউ পড়ছি চারটি ফ্ল্যাগ ছিল বেসিক্যালি জিরো ফ্ল্যাগ ক্যারি ফ্ল্যাগ সাইন ফ্ল্যাগ ওভার ফ্ল্যাগ ওভার ফ্লো ফ্ল্যাগ বাট আমরা যখন স্যাপ 2 তে আসবো তখন স্যাপ 2 তে আমাদের বেসিক্যালি দুটো ফ্ল্যাগ আছে কেবল জিরো ফ্ল্যাগ এবং সাইন ফ্ল্যাগ এই দুটো ফ্ল্যাগ নিয়ে আমরা কাজ করব আমাদের ক্যারি ফ্ল্যাগ এবং ওভার ফ্লো ফ্ল্যাগ নিয়ে আমরা কোনো কাজ করব না আরেকটা ডিফারেন্স আসবে হচ্ছে যে আমাদের স্যাপ 1 এর এলইউ তে আমরা জাস্ট অ্যারিথমেটিক অপারেশন করছিলাম হয় যোগ না হয় বিয়োগ আর কিছুই করছিলাম না বাট স্যাপ 2 তে আমরা অ্যারিথমেটিক অপারেশনও করব লজিক্যাল অপারেশনও করব এবং যেহেতু কেবলমাত্র যোগ বিয়োগ করছিলাম স্যাপ 1 এ আমাদের একটা কন্ট্রোল বিট দিয়ে হয়ে যাচ্ছিল জাস্ট এসইউ দিয়ে হয়ে যাচ্ছিল বাট যখন আমরা এখন এখানে চলে আসলাম তখন আমাদের কি হবে তখন হচ্ছে আমরা স্যাপ 2 তে আমরা হচ্ছে চারটা অথবা তার থেকেও বেশি কন্ট্রোল বিট দিয়ে কাজ করব অর্থাৎ আমরা এলইউ যখন পড়েছি একদম ফারস্টে ফারস্টে এলইউ তে কি ছিল আমাদের চারটা ছিল এস2 এস1 এস নট সিন তো এখানেও কি হবে চারটা অথবা তার থেকে বেশি কন্ট্রোল বিট নিয়ে আমরা কাজ করব आदान प्रदान कर प्रयोजन पड़े प्रोग्राम रान कर समय तक बी ए सी ते डाटा स्टोर कर रखबे बोझारेमोर मेमोरि प्रयोजन मेमोरिटर 
এই ইনস্ট্রাকশনের যে অ্যাড সেটা মেমোরি থেকে নিয়ে আসার জন্য ডি থ্রি পর্যন্ত গেছেন এবং জিরো নাইন এইচ এর কন্টেন্টটাকে আপনি লোড করতে হইতো সো এই যে এই অ্যাড্রেসের কন্টেন্টকে লোড করবেন সেটার জন্য আপনাকে একটা অ্যাড্রেস রিড অপারেশন করতে হইতো সো যেহেতু দুইবার এই মেমোরিকে রেফারেন্স করতে হচ্ছে আমাদের যখন আমরা মেমোরি রেফারেন্স ইনস্ট্রাকশনে আসছি যেহেতু দুইবার আমাদেরকে কি করতে হচ্ছে মেমোরিকে অ্যাক্সেস করতে হচ্ছে সো এই মেমোরি রেফারেন্স ইনস্ট্রাকশনগুলো আসলে রিলেটিভলি স্লো হয় ভ্যালু <laughs> ফেলছিলাম <laughs> ফেলবে <laughs> সোর্স <laughs> এ হচ্ছে ডেস্টিনেশন সো আমার কি করব আমরা হচ্ছে এই বি এর ভ্যালুটা এতে লোড হয়ে যাবে এবং বি এর ভ্যালুটা আনচেঞ্জ থাকবে এ এর ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো মুভ আপনারা জানেন অলরেডি অ্যাড সাবও কি করবে অ্যাকুমুলেটরের সাথে যোগ করবে বা অ্যাকুমুলেটরের সাথে বিয়োগ করবে এটা আমরা সাব ওয়ানে দেখে ফেলছি অ্যাড বি মানে হচ্ছে অ্যাকুমুলেটর প্লাস বি সাব বি মানে হচ্ছে অ্যাকুমুলেটর মাইনাস বি সো এখন আসেন ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট এটা আমাদের জন্য নতুন বাট জানি এটা আসলে কি কাজ করে যখন আমি ইনক্রিমেন্ট এ লিখব তখন ধরেন আমার এর ভ্যালু ছিল হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান সো যখন আমি ইনক্রিমেন্ট এ লিখবো তখন হয়ে যাবে হচ্ছে জিরো 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 ওয়ান জিরো আবার যখন আমরা ডিক্রিমেন্ট এ লিখবো তখন কি হবে এবার জিরো 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 ওয়ান অর্থাৎ ইনক্রিমেন্ট করে এতে স্টোর করবে ডিক্রিমেন্ট করে এতে স্টোর করবে चेक नाम এবং খেয়াল করে দেখেন যখন আমরা নর্মাল কম্পিউটারে কাজ করি তখন কি হয় তখন সেটা কিভাবে কাজ করে যে আমরা যখন জাম্প করতে চাই এখন আমি কারেন্টলি কোন লাইনে আছি সেই লাইনের ভ্যালুটাকে সে কোথায় স্টোর করে রাখে স্ট্যাকে স্টোর করে রাখে তারপর সে কোনো একটা সাব রুটিনে যায় জাম্প করে সেই সাব রুটিন থেকে যখন কাজটা শেষ করে শেষ করে আবার ওই স্ট্যাক থেকে ভ্যালুটাকে পিক আপ করে নিয়ে আগের অ্যাড্রেসে ফেরত আসে তাহলে কি করতে হবে এখানেও সেই একইভাবে কাজ করবে কাউন্টার 
তারা কি করে প্রথমবারে যখন ভ্যালুটা পাঠায় দেয় মেমরি অ্যাড্রেস রেজিস্টারের কাছে এরপরে কিন্তু কি করে অর্থাৎ এই ইনস্ট্রাকশনটা কমপ্লিট করার আগে তার ভ্যালু কিন্তু এক বেড়ে গেছে 2501 হয়ে গেছে সো সে যদি জাম্প না করত প্রোগ্রাম কাউন্টারের ভ্যালু কিন্তু 2501 এ যেত বাট যখন জাম্প করে ফেলছে তখন কিন্তু 2501 আর থাকবে না 3000h হয়ে যাবে অর্থাৎ 2500h থেকে সেই ইনস্ট্রাকশনটাকে ঢুকলো ঢুকে এটাকে কি করে ফেলছে 2501h করে ফেলছে করলো তারপর যখন জাম্প করলো তখন এই 2501 কেও বাদ দিয়ে সে কি করে ফেললো 300 क्लियर जाम्प कर কন্ডিশনাল জাম্প কি ধরেন আপনি একই ভাবে কাজ করতেছেন 2005 এ আসছে এখন আপনি চেক করবেন একটা ভেরিয়েবল ধরেন a a 0 কিনা এ যদি 0 হয় তখন আপনি হচ্ছে 300 এ যাবেন না না হলে আপনি কি করবেন 2006 বা পরবর্তী ইনস্ট্রাকশনে যাবেন সো পি সি এর ভ্যালু এরকম এই ইনস্ট্রাকশনটাকে স্টোর করলো পি সি এর ভ্যালু সেকেন্ড স্টেটে কি করলো ইনক্রিমেন্ট করে ফেললো অলরেডি করলো করার পরে সেটা চেক করবে যদি চেক করে দেখে যে a 0 হইছে তাহলে সে 300 এ যাবে আর যদি দেখে যে না 0 হয় নাই তখন সে কি করবে এই যে 2006 h এখানে চলে আসে लजिकलशन লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশন আমাদের সেপ ওয়ান এ ছিল না এখানে চলে আসছে লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশন গুলো কি কি হতে পারে একটা হচ্ছে সিএম এ আমরা অ্যাকুমুলেটরকে কমপ্লিমেন্ট করব অর্থাৎ অ্যাকুমুলেটরের ভ্যালু ধরে এরকম আছে 0010 সরি 0001010 সো আপনি যখন সিএম এ লিখবেন তখন আসলে অ্যাকুমুলেটরের ভ্যালুটা কি হয়ে যাবে হয়ে যাবে হচ্ছে 0 সরি 1110101 সো কমপ্লিমেন্ট করবে জাস্ট এন এ এন এ কি এন এ হচ্ছে এন্ড করবে অ্যাকুমুলেটরের সাথে যখন আমি এন এ বি লিখব তার মানে হচ্ছে এটা হবে অ্যাকুমুলেটর and b এরকম or এ আছে তার মানে কি অ্যাকুমুলেটরের সাথে ওই রেজিস্টারের ভ্যালু কে b রেজিস্টারের ভ্যালু কে or করছে এখানে যখন আমি or এ c লিখছি তখন কি অ্যাকুমুলেটরের সাথে c রেজিস্টার ভ্যালু কে or করছে ঠিক তেমনি ভাবে xor কেও লিখতে পারি x আর a দিয়ে তার মানে অ্যাকুমুলেটরের সাথে b রেজিস্টার ভ্যালু কে xor করছে অ্যাকুমুলেটরের সাথে c রেজিস্টার ভ্যালু কে xor করছে এবার আছেন আরো কিছু আছে যেমন এন্ড ইমিডিয়েট অলরেডি আমরা জানি যে এ এন আই মানে হচ্ছে এন্ড ইমিডিয়েট এবং ইমিডিয়েট দিয়ে কি করে ডাইরেক্ট ভ্যালুটা ক্যান করে তাহলে আমি যদি লিখি এ এন আই 01 h এবং অ্যাকুমুলেটরে ধরেন ভ্যালু আছে এরকম 00000011 সামি যখন এ এন আই 01 h লিখবো তখন কি করবে সে অ্যাকুমুলেটরের সাথে ডাইরেক্টলি 01 ভ্যালুটা ক্যান করবে সো ডাইরেক্টলি 01 ভ্যালুটা ক্যান করলো করার পরে কি আসবে এই ভ্যালুটা আসলো আসলো এটাকে সে আবার কি সে স্টোর করবে অ্যাকুমুলেটরে স্টোর করবে অর্থাৎ অ্যাকুমুলেটরের সাথে 01h বা এই ডাইরেক্ট ভ্যালুটাকে এন্ড করবে করে অ্যাকুমুলেটরেই ভ্যালু স্টোর করবে ইমিডিয়েট পাওয়া মানেই হচ্ছে কি আমাদের ইমিডিয়েট ডাটাটাকে নিয়ে কাজ করতে হবে ওই অ্যাড্রেসে কোনো আমরা ডাটা খুঁজতে যাব না সো তেমনি ভাবে অর ইমিডিয়েট আছে এক্সর ইমিডিয়েট আছে আচ্ছা এবার আসেন অন্যান্য ইনস্ট্রাকশন গুলো একটু দেখি আমাদের আউট ইনস্ট্রাকশন আছে আউট ইনস্ট্রাকশন কি করে অ্যাকুমুলেটরের যে ডাটাটা আছে সেটাকে আমরা কি করতে পারি আউটপুটে দেখতে পারি এবং খেয়াল রাখবেন যে কোনো পোর্টে আউটপুট দিলে কিন্তু হবে না আমরা জানি আউটপুট পোর্ট দুইটা হয় একটা হচ্ছে 3 এবং একটা হচ্ছে 4 সো আমরা আউটপুট পোর্ট 3 তে ডাটা দেখতে পারবো সো আমাদের লিখতে হবে হচ্ছে আউট 3h আউট 3h বা আউট 4h এ লিখতে পারেন হোল্ড কি করবে ডাটা প্রসেসিং কে এন্ড করে দিবে ইন কি করবে ইনপুট নেবে আমাদের ইনপুট পোর্ট থেকে ডাটাটা তখন কোথায় যাবে অ্যাকুমুলেটরে যাবে সো সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে লিখতে হবে ইন 02h অথবা 01h কারণ ইনপুট পোর্ট দুইটা 1 নাম্বার পিন 1 নাম্বার পোর্ট এবং 2 নাম্বার পোর্ট এবার আসেন নো অপারেশন নো অপারেশনটা কি নো অপারেশন মানে হচ্ছে সে কিছুই করবে না জাস্ট চুপচাপ বসে থাকবে বাট এই অপারেশনটা যে নো অপারেশন সেটা বোঝার জন্য আমাদের কয়টা স্টেট লাগবে মিনিমাম তিনটা স্টেট t1 t2 t3 
এটা যে একটা নো অপারেশন সেটা এই অপারেশনটা যে এই ইনস্ট্রাকশনের আওতায় পড়ে সেটা বুঝতে তো তিনটা স্টেট লাগে সো তিনটা স্টেট গেল এবং সে চুপচাপ বসে থাকবে কত নাম্বার স্টেটে টি ফোর স্টেটে তার মানে নো অপারেশনটা কমপ্লিট হতে চারটা টি স্টেট লাগে চারটা স্টেট লাগে সো আমরা যদি কোনো একটা রূপের ভিতরে নোটটাকে লিখে দেই একশো বার ধরেন আমি একটা লুপিং ভ্যারিয়েবল দিলাম লুপিং ভ্যারিয়েবল আইতে একশো স্টোর করলাম যে একশো বার এই নোপ অপারেশনটা রান করবে সো একটা নোপ অপারেশনের জন্য চারটা টি স্টেট ডিলে হয় সো তাহলে একশোটার জন্য কয়টা হবে চারশোটা ডিলে হবে অর্থাৎ আপনি যদি প্রোগ্রামের কোনো কোথাও মাঝখানে যদি আপনি টাইমিং ডিলে ইন্ট্রোডিউস করতে চান ডিলে দিতে চান ধরেন আপনি একটা বাইনারি ডিসপ্লেতে কোনো একটা ভ্যালু দেখছেন দেখে কি করবেন মাইক্রো প্রসেসর পড়তেছেন অলরেডি ডিলে দেওয়া জানেন যে আপনি একটু ডিলে ইন্ট্রোডিউস করতে চান একটা ভ্যালু কিছুক্ষণ স্টোর অবস্থায় থাকবে তারপর আপনি নতুন আর একটা ভ্যালু দেখবেন সো তখন আমরা কি করবো এই নোপ অপারেশনটা দিব যেন ডিলে ক্রিয়েট হয় সো এবার আসেন আরো দুটো ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে একটা হচ্ছে আর এ এল যেটা হচ্ছে রোটেট লেফট এবং আর এ আর যেটা হচ্ছে রোটেট রাইট দুইটাই অ্যাকোমোলেটারের জন্য কাজ করে সো রোটেট লেফট কিভাবে কাজ করবে এটা যাবে এখানে জিরো যাবে এখানে ওয়ান যাবে এখানে সব কিছু লেফটে শিফট হবে লেফটে শিফট হলো এবং আমার এম এস বি যেটা ছিল সেটা এল এস বিতে চলে আসবে তাহলে রাইটের রোটেট রাইটের ক্ষেত্রে কি হবে আমাদের এল এস বি যেটা থাকবে সেটা এম এস বিতে চলে আসবে আর বাকি সব কিছু রাইটে শিফট হবে সো রাইটে শিফট হচ্ছে এবং এম এস বি সরি এল এস বি যেটা আছে সেটা এম এস বিতে চলে আসছে সো জাস্ট এই রোটেট অপারেশন আমরা পারফর্ম করতে পারবো একদম সিম্পল এবার আসেন আমাদের স্যাপ টু এ টোটাল বিয়াল্লিশটা ইনস্ট্রাকশন আছে বিয়াল্লিশটা ইনস্ট্রাকশন এখানে দেওয়া আছে সেটার জন্য অপকোডও আছে বাট অপকোডগুলো আপনাদের মুখস্থ করতে হবে না বিকজ এখানে অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশন স্যাপ ওয়ানের জন্য অপকোডগুলো মুখস্থ রাখতে হবে পাঁচটা ইনস্ট্রাকশন কেবল বাট স্যাপ টু এর জন্য এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে না ইনস্ট্রাকশনগুলো মুখস্থ করতে হবে না জাস্ট ফর্মেটটা জানতে হবে ধরেন আপনাকে আমি বললাম মুভ অপারেশন পারফর্ম করতে আপনি যদি ইনস্ট্রাকশনটা কীভাবে লিখে না জানেন তাহলে তো পারবেন না সো এই ইনস্ট্রাকশনগুলো কীভাবে লিখে ফর্মেটটা জানতে হবে এবং কোনটা আসলে কিভাবে কাজ করে সেটাও জানতে হবে যে ডিক্রিমেন্ট সি আসলে কিভাবে কাজ করছে বা আউট বাইট এটা আসলে কিভাবে কাজ করছে সো এইগুলো একটু জানতে হবে এবার আসেন কোন কোন ইনস্ট্রাকশন কোন কোন ফ্ল্যাগকে আসলে এফেক্ট করছে যে আমাদের এই ইনস্ট্রাকশনগুলো আসলে ফ্ল্যাগকে এফেক্ট করে যে অ্যাড ইনস্ট্রাকশন যখন আপনি কোনো একটা ভ্যালু অ্যাড করছেন অ্যাড করার পরে আপনার ভ্যালুটা হয়তো পজিটিভ ছিল অ্যাড করার পরে নেগেটিভ হয়ে যেতে পারে সাইন ফ্ল্যাগ এফেক্টেড হলো জিরো ফ্ল্যাগ এফেক্টেড হতে পারে যোগ করার পরে ভ্যালু জিরো আসতে পারে অনেকে কোয়েশ্চেন করতে পারে নি যে এ এন এ অর এ এক্সর এ এগুলো তো সব লজিক্যাল অপারেশন লজিক্যাল অপারেশনে তো কোনো মানে ফ্ল্যাগের উপর এফেক্ট করার কথা না অ্যারিথমেটিক অপারেশনে ফ্ল্যাগ চেঞ্জ হয় লজিক্যাল অপারেশনে তো আমরা জানি যে আসলে এইসব আমরা হিসাব করার কথা না বাট লজিক্যাল অপারেশনের ক্ষেত্রে ধরেন আপনার একটা ভ্যালু আছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো আপনি যখন অ্যান্ড করছেন ধরেন আপনি অ্যান্ড করছেন এই ভ্যালুটার সাথে হুম তাহলে আপনার কি আসতে পারে তাহলে আপনার এখানে জিরো চলে আসতে পারে একটা সাইন বিটটা আগে কি ছিল এতে ভ্যালু ছিল হয়তো ওয়ান বাট যখন আপনি অ্যান্ড করলেন তখন কি আসলো আপনার এতে ভ্যালু চলে আসলো জিরো তার মানে সাইন ফ্ল্যাগটা এফেক্টেড হয়েছে আবার এটাও হইতে পারে যেটা জিরো হইলো এটা জিরো হলে কি টোটাল রেজাল্ট আমাদের জিরো হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে কি হতে পারে আমাদের জিরো ফ্ল্যাগটা ওয়ান হয়ে যেতে পারে তার মানে আসলে এই লজিক্যাল অপারেশনগুলো দিয়েও সাইন ফ্ল্যাগগুলো এফেক্টেড হতে পারে সো এতটুকু পর্যন্ত কি কারো কোনো কনফিউশন বা কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করার আছে আমি খুব ফাস্ট গেছি বেসিক্যালি